ಓಂ ಗಾನತಿ ಮಿರಂಧಶ ಧ್ಯಾನಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರು ಮಿಲಿತ ಜೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋವಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾಪಿತೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯ ದೀಶ ಪದಾಂತಿ ವಂದೇ ಅಹಂ ಶ್ರೀಗುರುರ ಶ್ರೀಯುತ ಪದೋ ಕಮಲ ಶ್ರೀಗುರುನ ವೈಷ್ಣವ ಶಿರುಪ ಶಗ್ರಜಾತ ಸಹೋಗನ ರಘುನಾಥ ನಿತ ತಂ ಸಜೀವ ಸಾಧೈತ ಶಬದೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಾದನ್ ಸಹೋಗನ ಲಲಿತಾಶ್ರೀ ವಿಷಕಾನ್ವಿತ ನಮಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನೀತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯಬಾಧಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದೇಶ ತಾರಿಣೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದೈತ ಗದಾಧರ್ ಶಿವಶಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮುಖಂ ಕರತಿ ಬಾಚಲಂ ಪೊಂಗುಲಂಗಾಯತಿ ಗಿರಿ ಜತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಶ್ರೀಗುರುದಿನ ತಾಡಿನ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಈಶ್ವರ ಹರಿ ಓಂ ತಶತ್ ಸರ್ವಪ್ರಥಮೆ ಅಮ್ಮಿ ಅಮರ್ ಪರಮರದ ಗುರುದೇವ್ ಶಿಲ ಜಯಪದಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ ಆಚಾರ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಗೌರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬರ್ಗ ಎಂ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಗ ರಾತುಲ್ ಚರಣ ಕಮಲೆ ಅಮರ್ ಪ್ರಣತ ಜ್ಞಾಪನ ಕೊಡಿಸಿ ತತ್ಸಂಗೆ ಜನ ಆಸ್ಕಿ ಅಮರ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚೈತ್ಯಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಸಕಲ ಅಮರ ಪೂಜನೀಯ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಎಂ ಪಿತೃ ಮಂಡಳಿ ಚರಣ ಕಮಲೆ ಪ್ರಣತಿ ಬಂಸಾ ಕಲ್ಪ ತರು ಭಟ್ಸ ಕಿಪಾ ಸಿಂಧು ಭಯ ವಚ ಪತಿ ಪಾವನೆ ವೈಷ್ಣವೇ ಭಯ ನಮನ ಅನಂದ ಗೌರಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಶಿಲ ಪ್ರಾತ್ ಕಿ ಜಯ ನಿತಾಯ ಗೋ ಪ್ರಮನಂದೇ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಸೊ ಅಸ್ಕೆ ಅಮದೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತೆ ಪ್ರಣಾಮ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತೆ ಚಾರ್ಶ ಅಶಿ ತಮ ಪರ್ವ ಪ್ರಣಾಮ ಚಾರ್ಶ ಅಶಿ ತಮ ಪರ್ವ चौबीस अध्याय आत्माराम श्लोक व्याख्या एवं सनातन गोस्वी के कृपा अध्याय आज के नतुने शुरू कर अपना सबा बेर कर मध्यलील चौबीस अध्याय आत्माराम श्लोक व्याख्या सनातन के कृपाचेदे सार अर्थ विश्लेषण कर ठाकुर अमृत प्रवाह अमृत प्रवाह भाष्य लिखे सनातन प्रार्थना मते महाप्रभु आत्मा राम मुनय श्लोक एक षष्टी এক প্রকার অর্থ করলেন পৃথক পৃথক পদ ব্যাখ্যা করে চ ও অপি শব্দ দয়ের অর্থ সংযোগে ওই সকল অর্থ নিষ্পন্ন করলেন অবশেষে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় জ্ঞান কর্মী ও যোগী সকলেই যে নিজ নিজ দোষ পরিত্যাগ করে সেই সঙ্গে কৃষ্ণ ভজন করেন তা নিশ্চয়ার্থ স্থির করে দিলেন ব্যাখ্যার মধ্যে নারদ ও বেদের একটি সংবাদ যে সাধুর মাহাত্ম মিলল খুব সুন্দর এই ইয়েতে এই সাপ্তারে আমরা পড়ব সেই যে নারদ মুনি বেদের উদ্ধার করেছেন বেদের মাহাত্ম নারদ মুনি এক বেদকে হরিভক্তি দেখালেন তারপর সনাতন নিজ সনাতন কৃত নিজ স্তব শুনে শ্রীমদ ভাগবতমের তাৎপর্য ও মাহাত্ম প্রকাশ করলেন অবশেষে সনাতনের ইচ্ছা মতো মহাপ্রভু হরিভক্তি বিলাসের সূত্রগুলি বলে দিলে সনাতনের ইচ্ছা মতো মহাপ্রভু হরিভক্তি বিলাসের সূত্রগুলো তার মানে যে হরিভক্তি বিলাস লিখবে তার সূত্র তিনি বলে দিয়েছেন শ্লোক নম্বর এক 
आत्मराम इति पद्य अकर्ष अर्थ अशुन अंशुन ज प्रकाशायन जगोत्तम जहार अभ्यात सचैतन्य उदय अचल सचैतन्य उदय अचल अनुमान जिन आत्माराम पद जिन आत्माराम पद्य सूर्यर अर्थरूप किरण सकल प्रकाश कर जगत तम हरण कर उदयाचल रूप श्री कृष्ण चैतन्य जगत के पालन कर जगत के पालन कर सर्वेश्वरी मा पढ़ जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय दैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद लोकार्थ परमेश्वर भगवान ग्रुपे सब कृपण आइसक्रीम खावना प्रभु तक तुम खेते तुम सब समय ना ना बोलो घरेक्रीम सब परमेश्वर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जय हो श्री नित्यानंद प्रभु जय हो जय हक समस्त गोर भक्त बृंदे श्लोक तीन तब सनातन प्रभु चरण सनातन गोस्मी श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीपाद पद जड़िए धरे पुनर अत्य सहारे कि श्लोक 
পূর্বে শুনি তুমি সর্বভৌম স্থানে শ্লোক এই শ্লোকে আঠারো অর্থ করিদাস বা আখানে সাতন গোস্বামী বললেন হে প্রভু আমি পূর্বে শুনেছি যে আপনি সর্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে একটি শ্লোকের আঠারোটি অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক আত্মাতে যারা রমন করেন এরূপ বাসনা গ্রন্থি শূন্য মুনিরাও অদ্ভুত কার্য সম্পাদনকারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকি ভক্তি করেন কেননা জগতে চিত্ত হারি হরির এই রকম একটি গুণ আছে তাৎপর্য এই বিখ্যাত শ্লোকটি শ্রীমদ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায় দশ নম্বর শ্লোক থেকে উদ্ভূত শ্লোক ছয় আচার্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন কৃপা করি কহ যদি জুরায় শ্রবণ শ্লোক আটক সেই আশ্চর্য কাহিনীটি আমি শুনেছি তাই তা আবার আমি শুনতে উৎকণ্ঠিত কৃপা করে আপনি যদি তা বলেন তাহলে আমার শ্রবণ দিয়ে চরিতার্থ হবে শ্লোক সাত প্রভু কে আমি বাতুল আমার অবচনে সার্বভৌম বাতুল তাহা সত্য করি মানে শ্লোক আর্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন আমি পাগল আর সার্বভৌম আর এক পাগল তাই সে আমার কথা সত্য বলে মনে করেছে দেখুন এখানে আমাদের একটা শিক্ষা মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্য এটা নয়টা ব্যাখ্যা করেছে আর মহাপ্রভু সেটা আঠারোটা ব্যাখ্যা ওই নয়টা সারা করে দিয়েছে তো এখন নিজের প্রশংসা নিজে করছে না নিজের বাতুলতা দেখাচ্ছে না বলছে আমি পাগল কি মনে মনে বলছি আর সার্বভৌম ভট্টাচার্য সে বিশ্বাস করে নিচ্ছে সনাতনের কাছে কতটা দৈন্যতা প্রকাশ করছে হম তারপরে তাহলে তা বিশ্লেষণ করব লোক নয় বলছে আমার তো কিছু মনে নেই তবে তোমার সঙ্গ প্রভাবে যদি আমার কিছু মনে পড়ে আমি সেটা বলবো সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাষে তোমার সবার সঙ্গ বলে যে কিছু প্রকাশে শ্লোক অর্থ সাধারণত আমি নিজে তার অর্থ বিশ্লেষণ করতে পারি না কিন্তু সকলে সঙ্গ প্রভাবে কিছু অর্থ প্রকাশ হতেও পারে একাদাস বদ এই শ্লোকে সুনির্মল পৃথক নানা অর্থ পদে করে ঝলমল শ্লোক অর্থ এই শ্লোকে এগারোটি স্পষ্ট পদ রয়েছে কিন্তু পৃথক ভাবে সেগুলি পাঠ করতে করলে প্রতিটি পদের বিভিন্ন অর্থ উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হয় তাৎপর্য এই শ্লোকে এগারোটি এগারোটি পদ হচ্ছে এক আত্মারাম দুই চ তিন মুনয় চার নিগ্রহা পাঠান্থা নির্গন্থা পাঁচ ওপি ছয় উরুক্রুমে সাত পূর্বন্তি আট অহৈতুক কিম অহৈতুকিম নয় ভক্তিম ভূতম গুণ ইত্তম ভূতম গুণ এবং এগারো হরি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই পদগুলি হরি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই পদগুলি বিভিন্ন অর্থ এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করবেন ব্রহ্ম দেহ মন যত্ন ধৃতি বুদ্ধি এবং স্বভাব আত্মা শব্দের অর্থ কখনো ব্রহ্মকে বুঝায় দেহকে বুঝায় মনকে বুঝায় যত্নকে বুঝায় ধৃতি 
ধী শক্তি কে বুঝায় বুদ্ধি কে বুঝায় স্বভাব কে বুঝায় তারপরে শ্লোক বারো আত্মা দেহ মন আত্মা আত্মা দেহ মন ব্রহ্ম স্বভাব ধৃতি বুদ্ধি প্রযত্নে চ বুদ্ধি প্রযত্নে চ ইতি অনুবাদ আত্মা শব্দ দেহ মন ব্রহ্ম স্বভাব ধৃতি বুদ্ধি ও যত্ন বোঝায় তাৎপর্য এই শ্লোকটি বিশ্ব প্রকাশ অভিধান থেকে উদ্ধৃত শ্লোক তেরো এই সাতে রমে যেই সেই আত্মা রামগণ আত্মা রামগণের আগে করিব গণন শ্লোকার্থ যিনি এই সাথে রমন করেন ব্রহ্ম দেহ মন ইত্যাদি তাকে বলা হয় আত্মারাম পরে আমি আত্মারাম গণের সংখ্যা গণনা করব শ্লোক চোদ্দ মনিয়াদি শব্দে অর্থ শুন সনাতন পৃথক পৃথক অর্থ পাচ্ছে করিব মিলন সনাতন প্রথমে তুমি আদি শব্দের অর্থ শ্রবণ করো প্রথমে আমি পৃথক পৃথক অর্থ বিশ্লেষণ করব তারপর সেগুলি একত্রে মিলিত করব না সনাতন প্রথমে মুনি আদি শব্দের অর্থ শ্রবণ করো প্রথমে আমি পৃথক পৃথক অর্থ বিশ্লেষণ করব তারপর একত্রে বিশ্লেষণ মানে বুঝিয়েছে এই যে এগারোটা অর্থ বলেছে এগুলোর আলাদা আলাদা শব্দ অর্থ ব্যাখ্যা এরপরে একসঙ্গে এর অর্থ কি হয় তারপর ব্যাখ্যা করবে সেইটা বলেছে শ্লোক পনেরো মনীষাব্দে মননশীল আর কহে মৌনই তাপস্বী ব্রতি জ্যোতি আর ঋষি মুনি শ্লোক অর্থ মুনি শব্দের অর্থ মননশীল মৌনি তাপস্বী ব্রতি সন্ন্যাসী এবং ঋষি শ্লোক ষোল্ল নিগ্রন্থ শব্দে কহে অবিদ্যা গ্রন্থিহীন বিধি নিষেধ বেদ শাস্ত্র জ্ঞানাদিবিহীন শ্লোকার্থ নিগ্রহ শব্দের অর্থ অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্ত বিধি নিষেধ না নিগ্রন্থ নিগ্রন্থ শব্দের অর্থ অবিদ্যা বন্ধন থেকে মুক্ত বিধি নিষেধ এবং বৈদিক শাস্ত্র জ্ঞানহীন শ্লোক সতেরো মূর্খ নিচ আমলেচ্ছাদি শাস্ত্র গণ ধন সঞ্চয়ী নিগ্রন্থ আর যে নির্ধন নিগ্রন্থ শব্দের আরো অর্থ অন্য অর্থ মূর্খ নিচ ম্লেচ্ছ এবং বৈদিক শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন নিগ্রন্থ শব্দে ধন সঞ্চয় এবং নির্ধন বোঝানো হয় শ্লোক আঠারো নির্নিশ্চয়ে নিষ্কমান্থে নির্নিমান নিষেধ হয়ে গ্রন্থ ধনে হাত সন্দর্ভে বর্ণ সংগ্রহ অনুবাদ নি উৎসর্গ নিশ্চয়ে ক্রমার্থে নির্মাণে নিষেধে ব্যবহৃত হতে পারে গ্রন্থ শব গ্রন্থ শব্দ ধনে সন্দর্ভে বর্ণ সংগ্রন্থনে ব্যবহৃত হয় তাৎপর্য এটিও বিশ্ব প্রকাশ অভিধান থেকে উদ্ধৃত উরুক্রম শব্দে কহে বড় যার ক্রম ক্রম শব্দে কহে এই পাদবিক্ষেপণ শ্লোকার্থ উরুক্রম শব্দের অর্থ যার ক্রম অত্যন্ত বড় এবং ক্রম শব্দের অর্থ পাদ বিক্ষেপণ শ্লোক বিশ শক্তি কাম্প পরিপাটি যুক্তে সত্যে আক্রমণ চরণ চালনে কাপাই ভুবন শ্লোক অর্থ কম শব্দের অর্থ কম শব্দের আরো অন্য অর্থ শক্তি কম্প পরিপাটি যুক্তি এবং শক্তির দ্বারা আক্রমণ এইভাবে বামন দেব তার পাদ বিক্ষেপণে ত্রিভুবনকে কম্পিত করেছিল করেছিলেন তাৎপর্য পুরু শব্দের অর্থ বড় 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 এবং ক্রম শব্দের অর্থ পাদ বিক্ষেপণ সুতরাং উরুক্রম শব্দে বামন দেবকে বোঝানো হয় বামন দেবকে যখন ত্রিপাদ ভূমি দান করা হয় তখন তিনি তার তিনটি পাদ পদ বিক্ষেপণের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছাদিত করেছিলেন সদ্গতি মাতাজি পড়ুন একুশ থেকে 
राजस्मात्रिशामान्यम बामन रूपे अप्रतिहत पद विक्षेपे त्रिगुणमयी प्रकृतर मूल थे सत्यलोक पर्त कम्पित धारण कर परमाणु समूह गणना करते सक्षम हम श्री विष्णु बीर्ज समूह गणना करते मान शक्ति भगवान बामन रूपे अप्रतियत पद विक्षेपे त्रिगुणमयी प्रकृतर मूल थे सत्यलोक पर्त कम्पित कर धारण कर भगवान तात्पर्य श्रील प्रभुपात की जय श्लोक टी श्रीमद भारत बलाचंज अर्थात पृथ्वी परमाणु समूह गणना करते सक्षम हम विष्णु बीर्ज समूह के गणना करते श्लोक ब भूरूपे परमेश्वर भगवान समग्र सृष्टि परिव्याप्त तरह अचिंत शक्ति प्रभाव जगत के धारण कर माधुर्य शक्ति द्वारा गोलोक बृंदावने पालन करें गोलोक बृंदावन के पालन करें ऐश्वर्य द्वारा बैकुंठ लोक पालन करें तात्पर्य श्रील प्रभुपात की जय परमेश्वर भगवान विभुरूपे त्रिभुवने व्याप्त थकें तर शक्ति द्वारा तर धारण पोषण करें माधुर्य शक्ति द्वारा गोलक के धारण पोषण करें ऐश्वर्य शक्ति द्वारा पर धारण पोषण करें श्लोक तेईस मायशक्त ब्रह्मांडादि परिपाटी श्री जन उक्रम शब्द अर्थ निरूपण श्लोक अर्थ तीन माया शक्ति द्वारा ब्रह्मांडदि ब्रह्मांडादि रूपे सृजन करें पुरुक्रम शब्द अनुबाद क्रम शब्दे शक्ति परिपाटी चालन और कम्पन बोझा तात्पर्य श्रील प्रभुपात की जय श्लोक विश्व प्रकाश अभिधान उद्धत परमेश्वर भगवान सर्वव्यप्त शक्ति द्वारा केवल त्रिजगत के धारण करें तरह पालन करें तरह माधुर्य प्रेम द्वारा गोलक बृंदावन पालन करें तरह ऐश्वर्य द्वारा बैकुंठ लोक बाम पालन करें माय शक्ति द्वारा ब्रह्मांड समूह पालन करें जड़ ब्रह्मांड समूह 
পরিপাটি রূপে বিরাজমান কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাদের সৃষ্টি করেছেন শ্লোক পঁচিশ পূর্বন্তি পদ এই পরশময়ী পদ হয় কৃষ্ণ সুখ নিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য হয় শ্লোক আর্থ পূর্ববন্তী শব্দটি যার অর্থ হচ্ছে কারোর জন্য কিছু করা পরশময়ী পদী শব্দ কৃষ্ণ ভক্তির ক্ষেত্রে এই শব্দটি কৃষ্ণ সুখের কারণে দোতক দোতক তাৎপর্য শ্রীল প্রভু পাত কি জয় সংস্কৃতে করা ক্রিয়াটির দুটি পদ আছে যাকে পরিভাষাগত ভাবে পরশম পদ ও আত্মনে পদ বলা হয় যখন কোনো কিছু কারো ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির জন্য করা হয় সেই পদটিকে বলা হয় আত্মনে পদ সেই ক্ষেত্রে ইংরেজির করা শব্দটি সংস্কৃতে পূর্বতে হবে যখন কোন কিছু অন্যদের জন্য করা হয় তখন ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত হয়ে হবে পূর্বন্তী এভাবেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে জ্ঞাপন করেছেন যে আত্মারাম শ্লোকের ক্রিয়া পূর্বন্তীর অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্যই কেবল কোনো কিছু করা উচিত ব্যাকরণবিদ পানিনি দ্বারাও এই মত সমর্থিত হয়েছে ক্রিয়াটি আত্মনি পদ রূপে গঠিত হয় যখন কর্মটি কারো নিজের মঙ্গলের জন্য করা হবে এবং যখন তা অন্যদের জন্য করা হবে তখন তাকে পরশময়ী পদ বলা হবে এভাবেই কারো নিজের সন্তুষ্টির জন্য অথবা অন্য কারো জন্য কিছু করা হচ্ছে কিনা সেই অনুসারে ক্রিয়া গঠিত হয় শ্লোক ছাব্বিশ প্রভু সরিত ইত নাকি অনুবাদ উভয়পদী ধাতুর সরিত সর ও ইত হয় ক্রিয়ার ফল যদি কর্তার অভিপ্রেত হয় তাহলে আত্মনে পদ হয় এখানে তা না হওয়ার পরশময় পদ প্রযুক্ত হয়েছে তাৎপর্য শ্রীল প্রভু পাত কি জয় এটি পানিনি সূত্র প্রথম স্কন্দ তৃতীয় অধ্যায় বাহাত্তর নম শ্লোক থেকে উদ্ধৃত শ্লোক আর্থ হেতু শব্দের অর্থ কোন উদ্দেশ্য সহকারে কিছু করা তার তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে জড় সুখভোগ যুগসিদ্ধি এবং মুক্তি শ্লোক আঠাশ শ্লোক আঠ ভুক্তি অনন্ত প্রকার সিদ্ধি আঠারো প্রকার এবং মুক্তি পঞ্চ প্রকার শ্লোক উনত্রিশ এই যাহা নাহি তাহা ভক্তি হই তু কি যাহা হইতে বস হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকি শ্লোক আর্থ এই তিনটি যদি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে সেই ভক্তি অহৈতুকি পরম কৌতুকি শ্রীকৃষ্ণ এই অহৈতুকি ভক্তির দ্বারা বসীভূত হন শ্লোক তিরিশ ভক্তি শব্দের অর্থ হয় দশ বিধাকার এক সাধন প্রেম ভক্তি নব প্রকার শ্লোক আর্থ ভক্তি শব্দের দশ প্রকার অর্থ সাধন ভক্তি 
এক প্রকার এবং প্রেম ভক্তি নয় প্রকার তাৎপর্য শ্রীল প্রভু পাত কি জয় নয় প্রকার প্রেম ভক্তি হচ্ছে রতি প্রেম স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব এবং মহাভাব সাধন ভক্তি কেবল এক প্রকার কথা কিছু অনলাইনে অন্যরা বুঝতেছে না ইয়ে কি বলে প্রমিলা মাতা জি পড়ুন তেত্রিশ থেকে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সখাদের রতি অনুরাগ পর্যন্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা আদির স্নেহ অনুরাগ পর্যন্ত শ্লোক চৌত্রিশ কান্তাগণের অতি পায় মহাভাব সীমা ভক্তি শব্দের অর্থের মহিমা শ্লোকার্থ ব্রজগোপীদের রতি মহাভাব পর্যন্ত ভক্তি শব্দের অর্থের এইসব মহিমা শ্লোক পঁয়ত্রিশ ইথম্ভূত গুণ শব্দের অসন ব্যাখ্যা ইথম শব্দের ভিন্ন অর্থ গুণ শব্দের আর শ্লোকার্থ ইথম্ভূত গুণ শব্দের ব্যাখ্যা এখন শ্রবণ কর ইথম্ভূত শব্দের বিভিন্ন শব্দ রয়েছে এবং গুণ শব্দে অন্য অর্থ রয়েছে শ্লোক ছয়ত্রিশ ইথম্ভূত শব্দের অর্থ পূর্ণ আনন্দময় যার আগে ব্রহ্মানন্দ ক্ষীণ পায় হয় শ্লোকার্থ ইথম্ভূত শব্দের অর্থ পূর্ণ আনন্দময় যে আনন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ তৃণ সত্রিশ প্রতীয়মান হয় শ্লোক সাঁত্রিশ জগৎগুরু অনুবাদ জগৎগুরু ভগবান প্রত্যক্ষ ভাবে আপনার দর্শন লাভ করে আমি আনন্দের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছি তার ফলে এখন আমি বুঝতে পারছি যে এই আনন্দ সমুদ্রের তুলনা নেই ব্রহ্মানন্দের তথাকথিত সুখ গোবাছুরের পায়ের খুঁড়ের চাপে তৈরি ছোট গর্থের জলের মতো এ কথার অর্থ কি ভগবানকে সেবা করার যে আনন্দ সুখ বা সবিশেষ রূপের পূজা করার বা আরাধনা করার যে সুখ সেটা ব্রহ্ম সুখের কাছে একটা সমুদ্রের মতো ব্রহ্ম সুখটা হচ্ছে গোষ্পদ একটা যে গর্ত একটা গরুর খুঁড়ের যতটুক পা চরণ রাখতে পারে যে গর্ত হয় অতটুকু হচ্ছে ব্রহ্ম সুখ আর ভগবানের সবিশেষ রূপের সেবার যে আনন্দ তা হচ্ছে সমুদ্রের মত তারপরে তাৎপর্য এই শ্লোকটি হরিভক্তি শুধু দয় চোদ্দ অধ্যায় ছয়ত্রিশ নং শ্লোক থেকে উদ্ধৃত 
শ্লোক আইতিরিশ সর্বাকর্ষক সর্বা আহ্লাদক মহারসায়ন আপনার বলে করে সর্ব বিস্মরণ শ্লোকার্থ শ্রীকৃষ্ণ সর্বাকর্ষক সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক এবং মহারসের আধার তিনি তার স্বীয় শক্তির দ্বারা অন্য সমস্ত আনন্দের কথা ভুলিয়ে দেন শ্লোক উনচল্লিশ মুক্তি মুক্তি সিদ্ধি সিদ্ধির সুখের বাসনা আপনা থেকে দূর হয়ে যায় শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি গুণে এবং কৃপার প্রভাবে ভক্ত আবদ্ধ হন শ্লোক চল্লিশ শাস্ত্র যুক্তি নাহি ইহা সিদ্ধান্ত বিচার এই সভাবে যাতে মাধুর্যের সার শ্লোকার্থ কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত আকর্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট হন তখন আর শাস্ত্র যুক্তি অথবা সিদ্ধান্তের বিচার থাকে না এটি তার অপ্রাকৃত গুণ যা সমস্ত মাধুর্যের সারাতি সার তার মানে হচ্ছে কেউ যখন ভগবানের রূপ গুণের দ্বারা আকৃষ্ট তখন তার কাছে আর এইসব শাস্ত্র যুক্তি টুক্তি সিদ্ধান্ত এসব আর কোনো কাজ করেন ভগবানকে যখন ভালোবাসে তখন কোন ফিলসফি কাজ করেন হ্যাঁ তারপরে শ্লোকার্থ ঐশ্বর্য মাধুর্য ও কারুণ্য আদি গুণে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাদ শূন্য এতই উদার যে তিনি তার ভক্তের কাছে নিজেকে পর্যন্ত সমর্পণ করেন শ্লোক তেতাল্লিশ অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ শ্লোকার্থ শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত রূপ রস সৌরভ আদি বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন ভক্তের মন আকর্ষণ করে শ্লোক চুচল্লিশ সানাকাদিন মন হরিল সৌরভাদি গুণে শ্লোকার্থ শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্মে অর্পিত তুলসীর সৌরভ সনকাদি চতুর্ষণের সনক সনাতন সন সনন্দন এবং সনত কুমার মন হরণ করেছিল শ্লোক পঁয়তাল্লিশ তস অরবিন্দ নয়ন পদ অরবিন্দ কিঞ্চল মিশ্র তুলসী মকর বায়ু অন্তর্গত সবরেণ চকারতে শাম সংঘপম অক্ষর জুষাম অপি চিত্তান অনুবাদ সেই অরবিন্দ নেত্র ভগবানের পদকমলের হিম চলক মিশ্রিত তুলসীর মধু সৌরভযুক্ত বায়ু নির্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ণ চতুর্ষণের নাসিকা রন্ধ্র যোগে অন্তর্গত হয়ে তাদের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করেছিল তাৎপর্য এই শ্লোকটি শ্রীমদ ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের পনেরো অধ্যায় তেতাল্লিশ নং শ্লোক থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটির বিশেষ বিশ্লেষণ মধ্যলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদের একশো বিয়াল্লিশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য শ্লোক ছিচল্লিশ শুকদেবের মন হরিল লীলা শ্রবণে শ্লোকার্থ শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মন হরণ করেছিল শ্লোক সাতচল্লিশ পরিনিষ্ঠিত পিনয় গুণে উত্তম শ্লোক লীলায় গৃহীত চে তার রাজস্বে আখ্যা নমজত অধীত বান অনুবাদ লীল শুকদেব গোস্বামী পরিচিত মহারাজকে বলেছিলেন হে রাজস্বী নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলায় আকৃষ্ট হয়ে আমি শ্রীমদ ভাগবত পাঠ করেছিলাম তাৎপর্য এই শ্লোকটি শ্রীমদ ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় নয় নম শ্লোক থেকে উদ্ধৃত আটচল্লিশ নিবৃত্ত চেতা তত বুধস্থ অন্ন ভাব অপি অর্জিত রুচির লীলা 
आकृष्टो शारतो दियम बैतोनु कृपया जा तत्तदीपम पुराणम कृपया जा तत्तदीपम पुराणम तमो ओखिलो त्रिजीनम मखनम बैशो शूनम नतो अस्मि अनुबार आत्मानंदे मौगनो समस्तो जोरो कुलुष बीनाश कारी बैश दे पुत्र शूद्दे गोष्यमी के अमी आमा शास्त्रत्र प्राणों के निवेदन कोरी जिनी समस्तो बाशोना मुक्त हुआ शोत्ते वो परमेश्वर भगवाने परम आकृष्णीय लीलार्दरा आकृष्ट हुए चिले एवं शाकले प्रति पीपा परोगोष हुए इसलिमात भागवत नामो पौर्तिहासिक उपाख्यान बोर्नोना करे चिले जाके तोत्तो कैने प्रोदीपे शंगे तुलोना करा जाए तात्पर्य ऐ स्लोकी सीमत भागवत बारोस्कांदेर बारोद्भेर उनोशत्तो ठेके उत्तरीतो स्लोक उनो पंचर्ष श्री अंगे रूपे हरे गोपी कारो मोन स्लोकार्थो श्री कृष्णे श्री अंगे रूप प्राजो गोपी का दे मोन भरन करे स्लोक पंचर्ष बिक्षा अलको अप्रीत मुखम तब कुंडल स्त्री गणस्थल अधर शुद्धम हशीत अबलोकम दत्त अभयम च भूजरंड जुगम बिलक बख्ष स्रिया एकर मनम च भबाम दश्षा हो नुबा हे क्रिष्ण तोमार अलोम अलोका भीत मु तोमार पर्ण कुंडल शुंदर च मन्दित ग शोभित बक्ष दर्शन करोकटी श्रीमद भागवत दशम स्कंदे ऊनत्रिश अध्याय ऊनचल्लिस नाम श्लोक थे उद्धत जोशना स्नाता शारदिया रजोनी तेजस्वी कृष्णे बौंशी रोपे आकृष्टा गोपो बोधुरा आत्महारा होए तेजस्वी कृष्णे का चे उपस्थित होले तीनी तादेव अनुराग आरु बौद्धन करण जन्नो तादेव ग्रीह फिरे जेते बोला है कृष्ण को तो प्राणा गोपी कारा दुखी ता होए रुंध रुद्ध कौन थे गदगदो बाग के तेजस्वी मखिलार्थला चक्षुमान व्यक्ति तुम्हार रूप दर्शन अखिलार्थ लाभ है हे अच्युत से समस्त गुण श्रवण कर चित्त नीलज्ज हुए तुम्हारे प्रवेश कर श्रीमती रुक्मिणी परिणय वृत्तान श्रीमद भागवते वर्णना करोकमुखे श्रीकृष्ण गुणावल श्रवण कर रुक्मिणी देवी मन मन श्रीकृष्ण के पतित्व बरण कर ब्राह्मण के दिए श्रीकृष्ण का प्रेरण करें श्लोकटी प्रेम पत्र अंश 
श्लोक तेपन वंशी गिरीते हरे कृष्ण लक्ष्मीर मन श्लोकार्थ श्रीकृष्ण तार श्रीकृष्ण तार वंशी दन द्वारा लक्ष्मी देवी मन पर्त हरण करें चुवान्न कश्य अनुबाव अस्वर्ण देव अनुबाद हे देव अपन चरण रेणु लाभ कर वासन लक्ष्मी देवी दीर्घकाल दीर्घकाल समस्त कम परिकेणुकृति श्रीमद भागवते दशम स्कंदे सुलदय छत्तीसम कल पत्नी देर उक्ति श्लोक पंचान योग्य भाव जगते जत युवती रगन श्लोकार्थ श्रीकृष्ण केवल ब्रज गुपिका एवं लक्ष्मी देवी ही मन हरण करें ना त्रिभुवन समस्त युवत मन हरण करें कलपदमृत समूहता आर्य चरित न चले त्रिलुकाम त्रिलुक भोग गम इदम च निरीक्ष रूपम विचलित नईलुक सौभाग्य स्वरूप तुम्हारे रूप दर्शन कर गी सकल पक्षी सकल वृक्ष सकल और मृग सकल पुलकित हो बृंदावन गुरुतुल्य स्त्री लोक श्रीकृष्ण रसे आकृष्ट हन एवं पुरुषा दास सख एवं बाल्य रसे आकृष्ट हन श्लोक आठान्न पक्षी मृग वृक्षलता चेतना चेतन प्रेम श्लोकार्थीकृष्ण शब्दे नानार्थ दुई मुखतम सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन श्लोकार्थ हरिशब्ध बहु अर्थ तरह मध्य दूटी अर्थ मुख्य सर्व अमंगल हरणकारी एवं प्रेम दान मन हरणकारी श्लोक साठ जैसे तैसे जुही कुहि कर हे सरण चारि विद चाप तार संहरण संहरण श्लोकार्थ वक्त जख जेको भाव जेको स्थान परमेश्वर भगवान के स्मरण करें तक भगवान श्रीहरि तरह चतुर्विद हरण करें तात्पर्य चार प्रकार पाप कर्म जीव चार प्रकार दुख दुर्दशा भोग कर श्रीकृष्ण भक्त आश्वास दिए अहम तम सर्वपापे मुसूची तुम्हें तुम्हार समस्त पाप थे मुक्त करब भय पे ना सर्वपापे बोलते चार प्रकार पाप भूजान भक्त जो श्रीकृष्ण श्रीपाद पद्मे आश्रय ग्रहण करें तक सर्वप्रकार पाप और मुक्त हन चार प्रकार पाप कर्म हम स्त्री संग आसान द्रुत क्रिया मांसाहार श्लोक एक जताग्नि सुसमृद्धी बर्षात तथा मोदी जया भक्तर उद्धव कृष्ण हे उद्भव अग्नि जेमन काटके बर्षसा कर भगवत भक्ति तेम जीवर जबतियों पाप तत्ना ध्वस कर तात्पर्य श्लोक श्रीमद भागवत एगारो स्कंदे चौदह अध्याय उन्नीस नम श्लोक के उद्धत श्लोक बाषट्टी तब कर भक्ति तब कर भक्ति साधक कर्म विद्या नाश 
परमेश्वर भगवान कृपा जो समस्त पाप नाश है तक बहुत व्यक्ति पथे समस्त प्रतिबंधक धीरे धीरे बनस्ट है जनित समस्त अविद्या नाश है तरह श्रवण कृतन आदि नवदा भक्तर अनुशीलन फले प्रेम प्रकाशित है प्रश्न कर प्रभु साधन भक्ति कर सकाल उठा स्नान सब करा पाप क्षयर पाप क्षय ना प्रेम शुरू होना कृष्ण धक जनित समस्त अविद्या नाश है श्रवण कृतन आदि नवदा भक्त अनुशीलन फल प्रेम प्रकाशित है श्लोक तेष्टि श्रीकृष्ण एम कृपालु एम गुण श्लोक चौष्टि चार पुरुषार्थ छाड़ा गुणे हरे सवार मन हरि शब्दे लक्षण तात्पर्य चार पुरुषार्थ हम धर्म अनुष्ठान अर्थनैतिक उन्नति इंद्रिय तृप्ति साधन एवं मुक्ति निर्विशेष ब्रह्मे लीन हो जाते धर्म अर्थ कम शब्द शब्द दूटी श्लोके जुक्त श्लोके जे अर्थ लागान जाए से अर्थ ही है श्लोक शेष तथापि चकार श्लोकार्थ तबु च शब्द टी सात मुख्य अर्थ विश्लेषण करा जाए श्लोक षाषट्टि चय चय समाहारे अन्न्य अर्थे च समय समुच्चये पदपूरणे अवधारणे अर्थात निश्चयार्थे च शब्द प्रयोग है तात्पर्य विश्व प्रकाश अभिधान उद्धत प्रश्न संख्या गहा समुच्चय तथा जुक्त पदार्थ काम चार क्रिया सूच अनुबाद अपिशब्द की सम्भवना प्रश्न संख्या गहा समि जुक्त पदार्थ एवं असंजत अर्थे व्यवहित है प्रयोग अनुसार विभिन्न प्रयोग अनुसार श्लोक अर्थ विश्लेषण कर प्रणाम प्रभु प्रणाम प्रणाम प्रणाम
समतुल्य न परम तत्व परम ब्रह्म के प्रणति निवेदन कर भगवान अद्वित गान जहा बीना नहीं नमोदयम भगवान तीन नाम अभिहित हन तात्पर्य कृष्ण स्वयं भगवान तीन कल सत्य तेह शास्त्र प्रमाण सुखार्थ से कृष्ण हम स्वयं भगवान जम समुदाय स्वरूपे बिराज करी प्रलय पर केवल अवशिष्ट थको तात्पर्य श्लोक टी श्रीमद भागवते सर्वव्यापक सर्वसाक्षी परम स्वरूप श्लोकार्थ आत्मा शब्दे बृहत् स्वरूप श्रीकृष्ण के बोझान सर्वव्यापक सर्वकिछ सी एम स्वरूप 
श्लोक नंबर अठहत्तर विद्युत चले ग आदि उत्साह भगवान श्रीहरि परमात्मा तात्पर्य श्लोक टी बात दीपिका नामक शिल श्रीधर श्रीकृष्ण श्री पद पद्म लाभ तीन प्रकार साधन प्रणाली रही से ज्ञान जो एवं भक्ति तीन पृथक पृथक लक्षण परम तत्व जदिओ एक अद्वित तबु तीन प्रकार साधन फल भगवान तीन सूपे जता ब्रह्म परमात्मा भगवान श्लोक एक द्वितीय वास्तव वस्तु ब्रह्मात्मा शब्द जदि कृष्ण रे कहिविशेष आत्मा जमिक ब्रह्म एवं आत्मा शब्द द्वारा जदिव श्रीकृष्ण के बुजन है साधारण शब्द दुटी द्वारा जताक्रमे निर्विशेष ब्रह्म एवं अंतर्जामी परमात्मा के बुजान जाए श्लोक तिरशी ज्ञान मार्गे निर्विशेष ब्रह्म प्रकाशे जोग मार्गे अंतर्जामी सरुवेते बसे श्लोक ज्ञान मार्गे परम तत्व निर्विशेष ब्रह्म रूपे प्रकाशित हन एवं जोग मार्गे रूपे प्रकाशित हन श्लोक राघवक्ति विधि भक्ति हय दुय रूप शयन भगवते भगवते प्रकाश विरूप श्लोक भगवत भक्ति दु प्रकार राघवक्ति एवं विधि भक्ति रागानुगा भक्ति द्वारा शयन भगवान श्रीकृष्ण प्राप्ति है एवं बोधिभक्ति द्वारा तार प्रकाश प्राप्ति है श्लोक फसाशी रागे भक्त बजे शयन भगवान पाए श्लोक रागानुगा भक्ति सिद्धि ब्रजे ब्रजे नंदन श्रीकृष्ण सेवा लाभ है श्लोक सियाशी नाहयम सुक आप भगवान देहिनाम गोपिका सुत ज्ञानी अनुवाद परमेश्वर भगवान जशोदा पुत्र श्रीकृष्ण रागानुगार भक्ति परायण भक्त खास सुलभ महाधर्मी ज्ञानी व्रत और तपस्या परायण आत्माराम तेम सुलभ नन 
তাৎপর্য এই শ্লোকটি শ্রীমদ ভাগবতে দশম স্কন্ধে নবম অধ্যায় এক নম্বর শ্লোকে ছিল সুখদেব গোস্বামীর উক্তি কৃষ্ণ যে বজগোপিকাদের প্রেমের বসীভূত সে কথা উল্লেখ করে এখানে তিনি বজগোপীদের মহিমা বর্ণনা করেছেন এই শ্লোকটি বিশেষ বিশ্লেষণ মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের তিপান্ন নম্বর শ্লোকের দৃষ্টান্ত শ্লোক সাতাশি বিধিভক্ত দেহে বৈকুণ্ঠে পূজায় দূরে জমাহি অপরিণয়শিলা পরস্পর কৃষ্ণ কথা বর্ণনা করার ফলে যারা অনুরাগ জনিত বিকার অনুভব করেন আনন্দ শ্রুত বর্ষণ করেন এবং পুলকিতাঙ্গ হন তারা অষ্টাঙ্গ যোগে জম নিয়ম এবং দূরে নিক্ষেপ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী ভক্তি সম্পাদন করেন তারা সর্বপ্রকার দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত এবং তারা আমাদের অপরিভাগে বৈকুণ্ঠ লোকের উন্নীতন তাৎপর্য এ শ্লোকটি শ্রীমদ ভাগবতম তৃতীয় স্কন্ধে পনেরো অধ্যায় পঁচিশ নম্বর থেকে উদ্বৃত্ত এ শ্লোকে ব্রহ্মা দ্বিতীর গর্ভস্থ অসুদের বইয়ে বিত দেবতাদের নিকট সতোষানাদের বৈকুণ্ঠে গমন আখ্যান বর্ণনা করতে গিয়ে বৈকুণ্ঠের মাহিত্ব কীর্তন করছেন ব্যাসদেবের সকা মূর্তিয়ে ঋষি বিদুরের কাছে পুনরায় তার বিশ্লেষণ করেছেন শ্লোক উনাশি সেই উপাসক বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে রবিলাসে সেই উপাসকের তিন প্রকার অকাম নিষ্কাম মোক্ষকাম মানে মুক্তিকামী সর্বকাম মানে সর্বপ্রকার চরসিদ্ধির অভিলাষী গৌরঙ্গব নব্বই থেকে পড়ুন প্রণাম প্রভু হরিকৃষ্ণ প্রণাম কত নম্বর প্রভু নব্বই শ্লোক নম্বর নব্বই অকামো সর্বকাম বা মুখ্যকাম উদারদি তীব্রেন ভক্তি যুগেন যজেত প্রসম পরম অনুবাদ সর্বপ্রকার কামনা যুক্ত হন অথবা সম্পূর্ণ নিষ্কাম হন অথবা মুক্তিকামী হন উদার বুদ্ধি হওয়া মাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধ ভক্তি যুগে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করবেন তাৎপর্য এই শ্লোকটি শ্রীমদ ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় দশ নম্বর শ্লোক থেকে উদ্ধৃত শ্লোক নম্বর একানব্বই বুদ্ধিমান অর্থে যদি বিচারজ্ঞ হয় নিষ্কাম লাগি হ তবে কৃষ্ণের বজয় শ্লোকার্থ উপাসক যদি উদার উদেহ অর্থাৎ বুদ্ধিমান ও বিচারজ্ঞ হন তাহলে কামনা বাসনা সত্ত্বেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন শ্লোক নম্বর বিরানব্বই ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল শ্লোকার্থ ভক্তি বিনা কোন সাধনাই ফলপ্রসু হয় না কিন্তু ভক্তি যত ভক্তি এতই প্রবল এবং স্বতন্ত্র যে তার সমস্ত ইস্পৃত ফল প্রদানে সক্ষম শ্লোক নম্বর তিরানব্বই অজাগ লস্তন ন্যায় অন্য সাধন অতএব হরি বোঝে বুদ্ধিমান জন শ্লোকার্থ ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য সাধনা অজাগল স্তনের মতো তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অন্যান্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে ভগবানের ভজনা করেন 
तात्पर्य भगवत भक्ति व्यतीत अन्न प्रकार साधन नितान निष्फल कखई भलो फल प्रसव करते जेमन छागल चौरानब्बे चतुर्विधा भजन ते मांग जना सुकृति अर्थात भजन करें तात्पर्य श्लोक टी श्रीमद भगवत गीता सप्तम अध्याय षोलो नम्बर थे उद्धत यह श्लोके सुकृत शब्द टी अत्यंत तात्पर्यपूर्ण सु मान मंगल जनक कृति मान गुण सम्पन्न धर्म नीति अनुसरण ना कर मनुष्य जीवन पशु जीवन थे अंशे भिन्न नये धर्म अर्थ हे बर्ण एवं आश्रम नीति अनुसरण करा विष्णुपुराणे बला बर्णाश्रम चारता पुरुषन पुरु प्रमाण विष्णु राराधते पंथा नान्यु सकारणम धर्म नीति अनुसारे मानव समाज के चार भागे भाग करा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ए मानव जीवन के चार स्तरे भाग करा ब्रह्मचर्य गार्थस्थ पानप्रस्थ और सन्यास ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होते हम यथाथ भाव शिक्षा लाभ करते हैं ठीक जेमन इंजिनियर डाक्त अथवा उकल होते हम उपयुक्त शिक्षार प्रयोजन जरा उपयुक्त शिक्षा लाभ कर मानुषना सामाजिक एवं पारमार्थिक शिक्षा लाभ करनी तूर्ख और अनियंत्रित तई तर जीवन पशुतुल्य पशु जीवन पारमार्थिक जीवन को प्रश्न उठे ना उपयुक्त शिक्षार प्रभाव ही केवल पारमार्थिक जीवन लाभ करा जाए बर्ण एवं आश्रम धर्म अनुशीलन कर फिर अथवा श्रवणम कीर्तनम विष्णु सरणम पद सेवनम अर्चनम बंदनम दासम सत्यम आत्मनिवेदनम एर पंथाय सरसर भाव बहुत भक्ति सम्पादन कर शिक्षा लाभ मध्यम उपयुक्त शिक्षा व्यतीत सुकृति मान हवा जाए ना श्लोके श्रीकृष्ण बोले आत्म अर्थात जिज्ञासु गानी तार भजन करें क्यों सुखदेव गोस्म मत तत्व भगवान भजन करें क्यों आरोप गजेंद्र मत आत्मान शरणागत हन क्यों आरोप सोनगदी ऋषि मत जिज्ञासु भगवान शरणागत हन आर क्यों ध्रुव महाराज मत सुख सम्पद लाभ आशाय भगवान शरणागत हन ए समस्त महापुरुष परमेश्वर भगवान भजने प्रवृत्त हन श्लोक नम्बर पचानबई आर्थ अर्थात गणी जिज्ञासु गई मुख्य माम मानी मुख्य कम मानी श्लोकार्थ आर्त एवं अर्थात सकाम भक्त एवं जिज्ञासु गई दूजन मुख्य कमी भक्त श्लोक नम्बर छियान्नबे चार ही सुकृति है महाभाग्यवान साधु संग कृपा कि कृष्ण कृपा कमादी दुसंग छी शुद्ध भक्ति पाय प्रकार सदगुर कृपा अथवा श्रीकृष्ण कृपा जीव सर्व प्रकार जर कमना वासनाचित व्यक्ति संग परित्यागर शुद्ध भक्ति लाभ करें श्लोक नम्बर आठानबीसंगे बुध कीर्तमान जशु जस्य सकृत सक्रीदा कर्ण रुचनम अनुबाद सत्संगे प्रभाव असत्संग परित्याग कर पंडित व्यक्ति केवलम्र एक बार परमेश्वर भगवान रुचिकर जश श्रवण करीर्तन परित्याग करते सत्संगे प्रभाव असत्संग पंडित 
পরিত্যাগ করে পণ্ডিত ব্যক্তিরা একবার যদি ভগবানের কৃষ্ণের কথা রুচি এসে যায় আর তারা কোনোদিন এই ভগবানের কথা ছাড়তে পারে না হ্যাঁ না আকর্ষণে পড়ে যায় তারপরে যেরকম বিধি মাতাজি আকর্ষণে পড়ে গেছে তাৎপর্য এই শ্লোকটি শ্রীমদ ভাগবত প্রথম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের এগারো নম্বর থেকে উদ্ধৃত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন তখন কুরু বংশের সমস্ত সদস্যরা তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শ্রীকৃষ্ণ তার নিজের রাজ্যে ফিরে যাচ্ছিলেন এবং তার আসন্ন বিরহে কুরু বংশের সমস্ত সদস্যরা অত্যন্ত মূল্যমান হয়ে পড়েছিলেন সেই অবস্থা বর্ণনা করে শ্রী সুদ গোস্বামী সোনগাদি ঋষিদের কাছে সাধু সঙ্গের মহিমা বর্ণনা করেছে আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের এটি উদ্দেশ্য আমরা শুদ্ধ ভক্ত তৈরি করতে চাই যাতে অন্য মানুষেরা তাদের সঙ্গ লাভ করে লাভবান হতে পারে এইভাবে শুদ্ধ ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় পেশাদারি প্রচারকেরা কখনই শুদ্ধ ভক্ত তৈরি করতে পারে না শ্রীমদ ভাগবতের বহু পেশাদারি পাঠক রয়েছে যারা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য শ্রীমদ ভাগবত পাঠ করে কিন্তু তারা কখনোই বিষয়াসক্ত মানুষদের ভগত ভক্ত পরিণত করতে পারে না শুদ্ধ ভক্তই কেবল শুদ্ধ ভক্ত তৈরি করতে পারেন তাই কৃষ্ণ ভবনামৃত আন্দোলনের প্রতিটি প্রচারকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে প্রথম প্রথমে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হওয়া এবং বিধি নিষেধ অনুশীলন করে অবৈধ শ্রীসুঙ্গ আমি সাহার দ্রুত ক্রিয়া এবং আসব পান ত্যাগ করা তাদের নিয়মিত জপমালায় হরিকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা উচিত ভগবত ভক্তির পন্থা অনুশীলন করা উচিত খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে মঙ্গল আরতিতে যোগদান করা উচিত এবং নিয়মিত ভাবে শ্রীমদ ভাগবত এবং শ্রীমদ ভাগবত গীতা পাঠ করা উচিত এইভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায় মানে আপনি যতক্ষণে শুদ্ধ না হতে পারছেন ততক্ষণে শুদ্ধ ভক্ত হতে পারবেন না এর জন্য প্রভাত বলছে আমাদের এই সিস্টেম গুলো ফলো করতে হবে যদি আমরা এই সমস্ত জিনিস ত্যাগ করতে পারি তাহলে একদিন আমরা শুদ্ধ হব আর এর ফলে একদিন আমরা শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হব তারপরে নারদ পঞ্চরাত্র থেকে রূপ দেখানো বহু ভক্তির অভিনয়ে কোন কাজ হয় না বহু ভক্তের পন্থা অনুসরণ করে বহু ভক্ত হতে হয় তাহলে অপরকে বহু ভক্তে পরিণত করা যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগত ভক্তি অনুশীলন করেছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার প্রচারক যদি যথাযথ ভাবে ভগত ভক্তির আচরণ করেন তাহলে কেবল তিনি অন্যদের ভগত ভক্তে পরিণত করতে সক্ষম হবেন তা না তা না হলে তার প্রচার কার্যকরী হবে না শ্লোক নাম্বার নিরানব্বই দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তি বিন অন্য কামনা প্রগার্থ ছলনা বিশিষ্ট আত্ম বঞ্চকি দুঃসঙ্গ কৃষ্ণ কাম ও কৃষ্ণ ভক্তি কামনা ব্যতীত অপর সকল কামই দুঃসঙ্গ শ্লোক নাম্বার একশো ধর্ম ধর্ম প্রজিতর পরম নিমত শরণাম সতাম বেদম বাস্তবন্ত্রম বস্তু শিবদম তাপত্রয় উন্মলম শ্রীমৎ ভাগবতে মহামুনে কৃত্যে কিংবা পর ঈশ্বর অনুবাদ জর বাসনা যুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে যা কেবল সর্বত ভাবে নির্মৎস ভক্তরাই হৃদঙ্গম করতে পারেন পরম সত্য হচ্ছেন পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু সেই সত্যকে জানতে পারলে তৃতাপ দুঃখ সমলে উৎপাদিত হয় মহামনি বেদব্যাস উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থা শ্রী এই শ্রীমদ ভাগবত রচনা করেছেন এবং ভগবত তত্ত্ব গান হৃদঙ্গম করতে এই গ্রন্থটি যথেষ্ট সুতরাং অন্য কোন শাস্ত্র গ্রন্থের আর কি প্রয়োজন কেউ যখন শ্রদ্ধা মনত চিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই ভগবতের বাণী শ্রবণ করেন তখন তার হৃদয়ে ভগবত তত্ত্ব গান প্রকাশিত হয় তাৎপর্য এই শ্লোকটি শ্রীমদ ভাগবত প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় নম্বর আহ শ্লোক থেকে উদ্ধৃত 
এই শ্লোকের বিশেষ বিশ্লেষণ আদি লীলার প্রথম পরিচ্ছেদের একানব্বই নম্বর শ্লোকে দ্রষ্টব্য আমরা বুঝতে পারি এই ভাগবত বা ব্যাসদেব কখন লেখেছে তার জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায় কাচ্চা অবস্থায় না পুরো পরিপক্ক যেন ভাগবত হচ্ছে অমল পুরাণ যা পড়লে আর কোন গ্রন্থ পড়ার দরকার উন্নতি ভক্তি সব আছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে শৈল প্রভাত কি যায় চৈতন্য চরিতামৃত কি যায় কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ কি যায় বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কি যায় পাটকারী শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দ কি যায় নিতাই গো প্রমানন্দে হরি হরি বোল আমরা ধীরে ধীরে মধ্যলীলার অন্তিম পর্যায়ে এসে যাচ্ছি হ্যাঁ এরপরে আমরা আদি লীলা আসব আপনারা কিন্তু সবাই চৈতন্য ভাগবত ধীরে ধীরে কালেক্ট করে রাখবেন আমরা চৈতন্য চরিতামৃত বিশ্রাম দিতে পারলে এরপরে আমরা চৈতন্য ভাগবত শুরু করব ঠিক আছে সকল ভক্তের পারমার্থিক আধ্যাত্মিক শারীরিক মানসিক কল্পনার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সকলকে বাঞ্ছা কল্প তরফ ভর্চ কৃপা সুন্দর ব্যবচ পতিতান পাবনে বৈষ্ণব বনবন্ত করি বৈষ্ণব ভক্ত বলতে কি যায় শ্লো প্রভাত গুরু মহারাজ কি যায় গৌ প্রমানন্দ ঠিক আছে আপনার সন্ধ্যা দিয়ে আসুন আমরা সাড়ে সাতটায় গীতার ক্লাস করি